ovo je stvarno jedan od onih prilično brzih recepata koje ćete poželjeti pripremati odmah drugi dan. Eto toliko je ukusna, a od normalnih i svakidašnjih sastojaka koje imate kod kuće. Zaista sam prezadovoljan kako sam dobro osmislio recept. Tjestenina se može pripremati bez mesa ili sa mesom. Oboje je fantastičnog okusa, a ja ću u video receptu pokazati točan način pripreme jedne i druge verzije. Pa odlučite sami. 500 grama šparoga Presavinuti sve dok ne pukne Vrh staviti sa strane, a deblju stavljiku u lonac. Pola litre vode. Pričekati da zakuha na srednje jakoj temperaturi, pa nastaviti kuhati 15 minuta. Ugasiti. Petsto grama rajčica. Ponovo uključiti i podesiti srednje jaku temperaturu. Kuhati potpuno poklopljeno svega 5 minuta, ali nakon 2-3 minute blago i nježno pritisnite rajčice od ozgora baš kako pokazujem. Odlična opcija, naravno ako imate, pola male žličice sušenog bosiljka. Može i svježi, da pače, ali biti će ukusno i bez njega, pa budite bez brige. 10 grama šećera i ne, molim vas, nemojte preskočiti šećer. Poželjim malo papra. Ostaviti sa strane do upotrebe. Luk 100 grama. Svježa slatka rog paprika, može i babura. Dva češnja češnjaka. Podesiti malo jaču vatru, to jest temperaturu. I sad imate dvije opcije. Za verziju s mesom dodajte suncokretovo ulje, možete na naglo ispržiti s obje strane posoljeno meso, recimo pileća ili pureća prsa, ili kao i ja, svinjeti na kare, odnosno kremenadli bez kosti. Ako ćete se odlučiti na pripremu bez mesa, koja je izuzetno ukusna, U tom slučaju preporučujem da koristite ekstra djevičansko maslinov ulje i istovremeno stavite kuhati tjesteninu u posoljenoj vodi. Za verziju s mesom je recept isti, samo stavljate kuhati tjesteninu nakon što ispržite meso. Tristo pedeset grama tjestenine. Skuhati baš al dente, a to je minutu dvije kraće nego je proizvođač istaknuo na pakiranju. Istovremeno pirjati, to je zdinstati povrće, pet šest minuta. Nastaviti još dvije tri minute, pa dodati dva decilitra vode u kojoj se kuhala tjestenina. I procijediti. Za verziju bez mesa dodajte malo soli jer je meso ipak bilo posoljeno. Završiti tjesteninu u ovom prefinom umaku konstantno miješajući naredne dvije minute.
parmezan. Ispod videa niže u opisu su preporuke za slična jela i pisani recept.